இன்னைக்கு பார்க்க போற டாபிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ் த்ரீ சிம்பிள் ஸ்டோரேஜ் சர்வீசஸ் பேர் ஸோ இதில் வந்து நம்ம பக்கெட்டுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதில் வந்து நம்மளோட டேட்டா வந்து ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் ஸ்டாட்டிக் டேட்டா லைக் இமேஜஸ் வீடியோஸ் ஆடியோ ஃபைல்ஸ் டெக்ஸ்ட் ஃபைல்ஸ் பிடிஎஃப் ஃபைல்ஸ் இது மாதிரி ஸோ இதுவெல்லாம் வந்து நம்ம போட்டுக்கலாம் ஸோ இதில் நம்ம வந்து இபிஎஸ் இருக்கும்போது இந்த எஸ் த்ரீ வந்து ஏன் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா இபிஎஸ் வந்து அன்ப்ரெடிக்டபிள் ஸோ இப்போ நான் வந்து ஒரு சம் யூசர் கேஸ் சினாரியோஸில் ப்ரெடிக்டபிள் சம் யூசர் கேஸ் யூசர் கேஸ் சினாரியோவில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெடிக்டே பண்ண முடியாது ஸோ டேட்டா வந்து எவ்வளோ தேவை நம்ம இபிஎஸ் வால்யூம் வந்து எவ்வளோ அட்டாச் பண்ணணும் ஸோ அந்த மாதிரியான ஐடியா இருக்காது ஸோ அதையுமே வந்து நம்ம இது பண்ணிக்கலாம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணலாம் இபிஎஸ்ஸை அதை பற்றிலாம் பார்ப்போம் பட் அதோட சிம்பிள் சொல்யூஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த எஸ் த்ரீ தான் ஸோ இந்த எஸ் த்ரீல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஸ்டாட்டிக் டேட்டாவை போட்டுட்டு நம்ம வெப்சைட்டில் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இபிஎஸ்லேயே வந்து எல்லா டேட்டாவும் போகிறதுல என்ன ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா கம்ப்யூட்டிங் ரிசோர்ஸஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெவியாக யூசேஜ் இருக்கும் ஸோ ஒரு ஒருத்தரையும் ஐஓ ஆப்ரேஷன்ஸ் நடக்கும் ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா சிபியூ ரேம் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அடிஷ்னல் லோடாக இருக்கும் ஸோ அதுக்கு பதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த எஸ் த்ரீல வந்து நம்மளுடைய ஸ்டாட்டிக் ஃபைல்ஸ் இதெல்லாம் வந்து போட்டுட்டு ஸோ அதையுமே வந்து நம்ம வந்து எஸ்சிடிபிஎஸ் மூலமாக ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து ஆப்ஜெக்ட் பேஸ்ட் ஸ்டோரேஜ் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாஃப்ட்வேர்லாம் இன்ஸ்டால் பண்ண முடியாது ஜஸ்ட் லைக் கூகுள் ட்ரைவ் மாதிரி தான் நம்ம வந்து நம்மளுடைய டேட்டாவை வந்து ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் ரிட்ரைவ் பண்ணலாம் அவ்வளோதான் இப்போ ஒரு டெமோ சின்னிடமோ ஒரு பக்கெட் கிரியேட் பண்ணுறேன் ஸோ இது வந்து ஒரு குளோபல் சர்வீஸ் இது வந்து குளோபல் சர்வீஸ் நம்ம வந்து நமக்கு தேவையான ரீஜியனில் ஏஜெட்டில் நம்ம க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் வந்து இதில் ஏஷியா பசிபிக் மும்பை ரீஜியன் சூஸ் பண்ணுவோம் ஒரு பக்கெட் ஃபஸ்ட்டு சூஸ் பண்ணுறோம் அந்த பக்கெட்டுக்கு ஒரு நேம் டெமோ பக்கெட் ஸோ ஏற்கனவே ஒரு பக்கெட் இருந்துச்சுன்னா அதில் இருந்தே வந்து காப்பி பண்ணுறது காப்பி செட்டிங்ஸ் ஃப்ரம் எக்ஸிஸ்டிங் பக்கெட் இது ஆப்ஷனல் தான் இது தேவை ஏசியல்ஸ் டிசேபிள் ரெக்கமெண்டட் இப்போதைக்கு ஆஸ் ஆஃப் நவ் நான் எல்லாமே டிசேபிள் இருக்குது பக்கெட் வெர்ஷனிங் நான் என்ன அதெல்லாம் வந்து சொல்கிறேன் ACL Public Access Settings for this bucket. Block all public access. Uh, public is not allowed to be allowed to be allowed to be allowed to be allowed. So, private access is not allowed. Now, in the settings, the bucket key is allowed to be normal. Create bucket. So, this name is unique. Now, this is a DNS. If it is unique, it is not allowed to be accepted. வேற யாரோ இந்த நேம்ல வச்சிருக்காங்க ஸோ அதனால அக்செப்ட் பண்ணலாம் கனியம் மைஃபன் பக்கெட் அப்படின்ற நேம் கொடுக்குறேன் பக்கெட் கிரியேட் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த பக்கெட்டுக்குள்ள நான் ஆப்ஜெக்ட் ஸ்டோர் பண்றேன் ஸோ ஸ்டோர் பண்ற ஃபைல்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம இங்க ஆப்ஜெக்ட்ஸ் சொல்லுவோம் ஒரு ஃபைல் வச்சிருக்கேன் அதை நான் ஆட் பண்றேன் எஸ் த்ரீ சாம்பிள் டாட் டெக்ஸ்ட் ஒரு சிம்பிள் டெக்ஸ்ட் ஃபைல் ஆட் பண்றேன் அப்லோட் ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஸ்டோர் ஆயிருக்கு எஸ் த்ரீ அண்டர் ஸ்கோர் சாம்பிள் டாட் டெக்ஸ்ட் ஸோ இதை வந்து நான் ஆக்சஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ரெண்டு வழி இருக்கு ஒன்று வந்து இதுக்கு வந்து பர்மிஷன் தரது இன்னொன்று வந்து ப்ரீ சைண்டு யூஆர்எல் மூலமாக இதை ஆக்சஸ் பண்ணுறது இப்போ ரெண்டு வழி இருக்கு செலக்ட் ஷேர் வித் யா ப்ரீ சைண்டு யூஆர்எல் ஸோ இந்த ப்ரீ சைண்டு யூஆர்எல்ங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா கிளிக் பண்ணோம்னா இங்கே இருக்கும் இந்த ஆப்ஜெக்டை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஆக்ஷன்ஸில் போனீங்கன்னா ஷேர் வித் யா ப்ரீ சைண்டு யூஆர்எல் ஸோ இதில் வந்து ஹவர்ஸ் மினிட்ஸ் ரெண்டு இது இருக்கும் இவ்வளோ மினிட்ஸ்க்கு நான் இந்த ப்ரீ சைண்ட் யூஆர்எல் வச்சு ஆக்சஸ் பண்ணலாம் இல்லை இவ்வளோ ஹவர்ஸ்க்கு வந்து இந்த ப்ரீ சைண்ட் யூஆர்எஸ் வச்சு யூஆர்எல் வச்சு ஆக்சஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு நான் வந்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் தரேன் கிரியேட் ப்ரீ சைண்ட் யூஆர்எல் ஸோ இங்கே வந்து உங்களுக்கு காப்பி ப்ரீ சைண்ட் யூஆர்எல் வரும் ஸோ இதை வச்சு நான் வந்து அந்த டெக்ஸ்ட் ஃபைலில் வந்து ஆக்சஸ் பண்ணலாம் இட்ஸ் அப் பட் இந்த யூஆர்எல் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பல்கியாக இருக்கும் நீங்களுமே ஆக்சஸ் பண்ணலாம் நான் சேட்டில் போடுறேன் ஸோ ஒரு சிம்பிள் டெக்ஸ்ட் ஃபைல் ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ பெரிய பல்கி யூஆர்எல் வச்சு பண்ணுறோம் இதை வந்து ப்ரௌசர் வழியாக நம்ம வந்து ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் 
ஸோ இது இல்லை வேற மொழி இதுங்களை பண்ணணும் அப்படின்னா பர்மிஷன்ஸ் Block all public access method. It is disabled. Disabled. Save changes. Confirm. So, now objects are going to be. So, this is object PR. So, if I want to do this, I access to access. If I want to access to the present URL, I want to access to the object to access to the object. Access Denny is now ordered. So, you can now put on a dinner. Bucket policy on it. Bucket look at it. Permissions, bucket policy, edit. So, this is the bucket ER. So, this is unique. So, we will access this. What is the bucket policy? 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 So, what is the policy generator? Type of policy. S3 bucket policy, principal, star, actions, get object. So, I download it. That's why I have to get object in a parameter. Get object. Get object. Just enable it. Select it. So, if you have all parameters, you can get all actions. Illa orang orang itu macam mana? Get object itu macam mana? Anu itu. Iaran value ini kerana mana? Anu particular object itu bandu pati mana? Orang iaran itu. Penan create penan anu text file itu bandu orang iaran itu. So ini dalam pati mana? Metadata. Ini end time itu na create penan anu de size penan storage class penan. Ini dalam ini itu. So na ini click penan mana? Ini aku orang iaran itu. Iaran value. Amazon resource name. तो ये तो वंदे ना पापी बनी करें, अन्ना पॉलिसी जेनरेटर ला, ये तो पोट करें, दैट्स इट, ऐड स्टेटमेंट, जेनरेट पॉलिसी, तो ये तो दां वंदे, फिर बैकेट पॉलिसी टू गिव परमिशन टू फॉर ये ऑब्जेक्ट टू एक्सेस पब्लिक, तो ये तो लव वंदे ना जस्ट पेस बनी करें, पेस बनी टू सेव चेंजेस if you have an error, you can add it to the bucket policy. Now, we will access the access. So, we will access the access. So, we will access the object. Now, we will access the access. We will not access the access. So, we will access the access. So, we will go to the chat. एक्सेस पन कर रहे हैं इप्पा एक्सेस आओगे याना ना बकेट पॉलिसी वंदे परमिशन कोड करते हैं तुम लोग एक्सेस आते हो या ब्रो तो ये तो वंदे एक ऑब्जेक्ट वंदे पब्लिक एक्सेस कोड कर रहे तो ये पनींग नरेय इधर लाम पात्र पिंग Orang website lah, anda patingi na, some videos, image files, audio files. Ida lah, mai anda patingi na, slash bar www.html kulla dah, irukna na usai lah. Ada anda nama external lah, anda anda nama access pun lah. So, ida anda patingi na, S3 anda pay as you go model. Ah, nama, yaula use pun rumah, aduk matan nama bill orang. So, nama predict lah, panna mudi ada orang sila scenario sila patingi na, ida use pun ikhlas. So, nama 10 GB podo na, illa 50 GB podo na, ini teriada. So, apa, orang orang terapi, untuk na, untuk EBS vali ma, untuk increase panah nama, decrease panah nama. So, anda mari ana, itu lah, illa ma. S3 use panih itu na, nama kau untuk pay as you go model, sing, either sing kum panik lah, expand kum panik lah. So, adik kata mari, nama kau untuk pricing goro. So, GB orang size base panih itu, untuk nama kau billing goro. So, apa, apa tinggal na, sing pan, sing kum panik lah, expand kum panik lah. 
இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு நாளும் ஸ்டோரேஜ் பண்ணிக்கலாம் அந்த ஆப்ஷன் இருக்கிறதுனால நம்ம ஒரு வெப்சைட்டுக்கான ஸ்டாட்டிக் ஃபைல்ஸ் இமேஜ் ஃபைல்ஸ் ஆடியோ ஃபைல்ஸ் அதெல்லாமே வந்து இதுல போஸ்ட் பண்ணிட்டு இதை வந்து நம்ம அங்க கால் பண்ணிக்கலாம் இப்ப நீங்க ஒரு புக்கு டவுன்லோட் பண்றீங்க அதை வந்து ஒரு வெப்சைட்ல யூஆர் எல்லாம் கொடுத்துட்டு இது அங்க இங்க இருந்து எஸ் த்ரீல இருந்து அது டவுன்லோட் ஆகும் யூசருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி சின்ன வயசுல எஸ் த்ரீ வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது ரெண்டு டைப்ல வந்து ஆப்ஜெக்ட் வந்து டவுன்லோட் பண்ணும் ஒண்ணு எஸ் த்ரீ அதாவது பக்கெட் பாலிசி மூலமா ஆக்சஸ் பண்றது ஒண்ணு அடுத்தது வந்து ப்ரீ சைன்ட் யூஆர்எல் மூலமா பண்றது ஸோ சம் ஸ்பெசிபிக் டைம் ஹவர்ஸ் ஆர் சம் மினிட்ஸ்க்கு வந்து இந்த ப்ரீ சைன்ட் யூஆர்எல் வச்சு நீங்க இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ரெண்டு கேஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ஸ்டோரேஜ் கிளாஸஸ் ஆப்ஜெக்ட் ஸ்டோரேஜ் கிளாஸஸ் இது இருக்கு நம்ம ஒரு டிஃபால்ட்டா வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து கிரியேட் பண்றோம்னா பாத்தீங்கன்னா வித் இனி டைப் ஆஃப் ஸ்டோரேஜ் கிளாஸ் எஸ் த்ரீ ஸ்டாண்டர்ட் இன்டெலிஜென்ட் டைரிங் எக்ஸ்பிரஸ் ஒன் இஸ் ஒன் ஜோன் ஸ்டாண்டர்ட் ஐஏ ஒன் ஜோன் ஐஏ கிளேசியர் இன்ஸ்டன்ட் ரிட்ரைவல் கிளேசியர் ஃபிளெக்சிபிள் ரிட்ரைவல் கிளேசியர் டீப் ஆர்கை எஸ் டி போஸ்ட் இத்த இது இருக்கு இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா நமக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணும்போது ஸ்டாண்டர்டா வந்து எஸ் த்ரீ ஸ்டாண்டர்ட்ல தான் வந்து நமக்கு ஸ்டோர் ஆகும் ஸோ இப்போ பாத்தீங்கன்னா நான் இந்த ஃபைல் கிரியேட் பண்ணப்ப என்னோட இதுல பாத்தீங்கன்னா மெட்டா டேட்டால ஸ்டாண்டர்ட் இருக்கா இந்த ஸ்டோரேஜ் கிளாஸ் ஸோ இது வந்து எதுக்காக அப்படின்னா ஸ்டோரேஜ் ஆப்ஜெக்ட் ஸ்டோரேஜ் ஃபார் ஃப்ரீக்வென்ட்லி ஆக்சஸ் டேட்டா ஸோ நம்ம ஃப்ரீக்வெண்ட்டா நிறைய ஆக்சஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா இந்த எஸ் த்ரீ இதுதான் வரும் இதுதான் வந்து டிஃபால்ட் நம்ம இந்த ஆப்ஜெக்ட் கிளாஸுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம் எனக்கு வந்து இந்த ஆப்ஜெக்ட் ஸ்டோரேஜ் கிளாஸ்ல வேணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா எஸ்ட்ரி இன்டெலிஜென்ட் டேரிங் ஃபார் ஆட்டோமேட்டிக் காஸ்ட் சேவிங் ஃபார் டேட்டா வித் அன்னோன் ஆர் சேஞ்சிங் ஆக்சஸ் பேட்டர்ன்ஸ் ஸோ ஒரு டைம் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக ஒரு ஒரு வாரம் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக ஆக்சஸ் பண்ணிகிட்டே இருப்போம் ஒரு ஃபைலை ஒரு ப்ராஜெக்ட்டுக்கு யூசர் கேஸ் நேரில் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அடுத்த வாரம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபைலை ஒரு ஒரு மாதம் யூஸ் பண்ணவே மாட்டோம் ஸோ அந்த மாதிரி இதுக்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்ட்ரி இன்டெலிஜென்ட் டைரிங் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி பில்டிங் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ஃப்ரீக்வெண்ட்லி ஆக்சஸ் ஆக்சஸ் டேட்டா ஸோ எஸ் த்ரீ எக்ஸ்பிரஸ் ஒன் ஜோன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஒரு அதாவது இது ஃபஸ்ட் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீக்வெண்ட்லி இது மோஸ்ட் ஃப்ரீக்வெண்ட்லி யூஸ் ஆக்சஸ் டேட்டா ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா எஸ் த்ரீ ஸ்டாண்டர்ட் இன்ஃப்ரீக்வெண்ட் ஆக்சஸ் நான் ரே டேட்டா தேவை பட் ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு நாலஞ்சு தடவை தான் ஆக்சஸ் பண்ணுவேன் அப்படின்ற இதுக்கு வந்து இந்த இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப லெஸ் ஃப்ரீக்வெண்ட்லி யூஸ் பண்ணுறதுக்கு இதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா எஸ் த்ரீ ஒன் இன்ஃப்ரீக்வெண்ட் ஆக்சஸ் ஃபார் லெஸ் ஃப்ரீக்வெண்ட்லி ஆக்சஸ் டேட்டா ஒருஜெக் ரேரா யூஸ் பண்ண பட் டேட்டா தேவை அப்படின்னும் போது நம்ம எஸ் த்ரீ கிளேசியர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது எஸ் த்ரீ கிளேசியர் டீப் ஆர்கைவ் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அர்கை பண்ணி டிஜிட்டல் ப்ரிசர்வேஷன் ரிட்ரைவல் இன் ஹவர்ஸ் அட் த லோயஸ்ட் காஸ்ட் இன் த கிளவுட் ஸோ அர்கை பண்ணி டிஜிட்டல் ப்ரிசர்வ் பண்றதுக்கு லோயஸ்ட் காஸ்ட்ல இருக்கிறதுக்கு இந்த எஸ் த்ரீ கிளேசியர் டீப் ஆர்கை யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ ஸ்டோரேஜ் கிளேசஸ் இவ்வளவுதான் ஸோ இதுல வந்து நான் பார்த்தேன்னா இதை வந்து சேஞ்ச் பண்ண முடியுமா நான் ஸ்டாண்டர்ட்ல வந்து ஐஏக்கு போறேன் ஸோ வந்து ஃப்ரீக்வெண்ட்லி ஆக்சஸ் டேட்டால இருக்கு ஸோ இதையே வந்து நான் வந்து சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா எடிட் ஸ்டோரேஜ் கிளாஸ் ஸோ இங்கே எல்லாமே ஸ்டோரேஜ் கிளாஸ் இங்கே நான் காமிச்ச ஸ்டோரேஜ் எல்லா ஸ்டோரேஜ் கிளாஸ் எல்லாமே வந்து இங்கே டிஸ்பிளே இருக்கும் ஸோ எனக்கு வந்து ஸ்டாண்டர்ட் ஐஏ இதுக்கு மாறுறேன் அப்படின்னா மாற்றிக்கலாம் நம்ம ஸோ அந்த பர்டிகுலர் ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டோரேஜ் கிளாஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மாறிட்டு இருக்கும் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு நான் திரும்பி வந்து பக்கெட்ல போயிட்டு அந்த ஆப்ஜெக்ட வந்து செக் பண்ணி பாக்குறேன் இருக்கு அதான் வந்து இங்க காமிக்குது முன்ன நான் அந்த பக்கெட் பாலிசி டெலிட் டெலிட் பண்ணிட்டேன்னா எனக்கு வந்து இங்க பப்ளிக் ஆக்சஸ் போயிடும் இப்ப மு
ஒரு ஒரு லைனை எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்றேன் ஸோ இப்போ டிஃபால்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா இதனுடைய வெர்ஷன் வெர்ஷன் வந்து டிசேபிள் இருக்கும் டிசேபிள் இருக்கும் பக்கெட் வெர்ஷன் எடிட் நம்ம பக்கெட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்ஸ் எனேபிள் பண்ணோன்னா டிசேபிள் பண்ண முடியும் சஸ்பெண்ட் மட்டும்தான் பண்ண முடியும் ஸோ எனேபிள் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டிசேபிள் பண்ண முடியும் ஸோ சஸ்பெண்ட் மட்டும்தான் பண்ண முடியும் அந்த ஆப்ஷன் மட்டும்தான் இருக்குது ஸோ நான் இதுக்கு வந்து பக்கெட் வெர்ஷன் எனேபிள் பண்ணுறேன் ஸோ வெர்ஷன் லேட்டஸ்ட் வெர்ஷன் எதுவோ அதை வந்து யூசர் வந்து ஆக்சஸ் பண்ணுற மாதிரி நம்ம பண்ணிக்கலாம் கரண்ட் வெர்ஷன் வெர்ஷன் ஐடி நல்ல இருக்கும் ஸோ நான் இப்போ வந்து திரும்பி வந்து அப்டேட் பண்றேன் இந்த ஃபைல் இந்த ஆப்ஜெக்டை மட்டும் நான் அப்டேட் பண்ண போறேன் அப்லோட் ஃபைல்ஸ் அதே ஃபைல்லே வந்து நான் மறுபடியும் இது பண்றேன் இன்னொரு வருஷன் வந்து கிரியேட் ஆயிருக்கு அதுக்கு முன்னாடி இருந்த வருஷன் வந்து நல் வந்துச்சு இப்ப வந்து கரண்ட் வருஷன் இப்ப இதை இதை ஆக்சஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா லேட்டஸ்ட் வெர்ஷன் தான் வந்து எனக்கு இப்போ ஆக்சஸ் ஆகும் ஸோ தேர்ட் லைன் வந்து எனக்கு ஆக்சஸ் ஆகுது என் யூசருக்கு வந்து அப்டேட்டட் வெர்ஷன் தான் வந்து இதுவாகும் ஸோ இதே மாதிரி நம்ம வந்து வெர்ஷனிங் போட்டுட்டே போகலாம் ஸோ இப்போ எனக்கு ப்ரீவியஸ் வெர்ஷன் தேவையில்லை அப்படின்னா நம்ம டெலிட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எந்த வெர்ஷன் வந்து ரோல் பேக் பண்ணணும்னா பண்ணிக்கலாம் இப்போ எனக்கு இந்த வெர்ஷன் தேவையில்லை என் யூசருக்கு வந்து இது அவைலபிள் ஆகக்கூடாதுன்னு ஜஸ்ட் சிம்பிளி செலக்ட் டெலிட் தட் வெர்ஷன் permanently delete roll back பண்ணி நம்ம delete பண்ணியாச்சு அந்த version சோ நான் திரும்பி வந்து இத இதே இந்த URL வந்து இது பண்றேன் எனக்கு வந்து பழைய version தான் கிடைக்கும் சோ இதே மாதிரி வந்து நம்ம objects வந்து versioning பண்ணி அத வந்து access பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது எஸ் த்ரீ லைஃப் சைக்கிள் மேனேஜ்மெண்ட் ஸோ ஒரு பா இது பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் டைமுக்கு வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்டு ஸோ இந்த இந்த இதில் இருக்கணும் ஒரு தேர்ட்டி டேஸ் வந்து இந்த ஃப்ரீக்வெண்ட்லி ஆக்சஸில் இருக்கும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஐஏக்கு போயிடும் ஸோ இன் இன்ஃப்ரீக்வெண்ட் ஆக்சஸ்க்கு போயிடும் அடுத்தது இன்ஃப்ரீக்வெண்ட் ஆக்சஸ் இதுக்கு போயிடும் அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கிளேசியருக்கு போகும் அடுத்தது வந்து எக்ஸ்பைட் அதாவது டேட்டா வந்து டெலிட் ஆகிடும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஒரு எஸ் த்ரீ ஆப்ஜெக்ட் வந்து லைஃப் சைக்கிள் நம்ம செட் பண்ண முடியும் ஸோ நமக்கு டிஃபால்ட் இப்போ வந்து நான் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் அதை நான் திரும்பி இதுக்கே சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன்
அந்த மாதிரி ஒரு பக்கெட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா டிஃபரெண்ட் டாபிக்ஸ் ஹவ் டிஃபரெண்ட் ஸ்டோரேஜ் கிளாஸ் ஒன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட்ல இருக்கும் இன்னொரு வந்து இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்ஃப்ரீக் ஆக்சஸ்ல இருக்கலாம் ஒன்னு வந்து கிளேசியர்ல இருக்கலாம் டிஃபரெண்ட் இது ஸ்டோரேஜ் கிளாஸ் நம்ம பிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் மற்ற ஆப்ஜெக்ட்ஸ்க்கு செலக்ட் பக்கெட் மேனேஜ்மெண்ட் லைஃப் சைக்கிள் ரூல் டெமோ ரூல் அப்ளை டு ஆல் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இன் திஸ் பக்கெட் எனபிள் பண்ணிக்கணும் மூவ் கரண்ட் வெர்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் பிட்வீன் ஸ்டோரேஜ் கிளாஸ் அடுத்து எக்ஸ்பைட் ஆஃப் கரண்ட் வெர்ஷன் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இப்போ கரண்ட் ஸ்டாண்டர்டில் இருக்கு இல்லையா நான் அடுத்தது வந்து முப்பது நாள் கழித்து ஐஏக்கு போயிடணும் அது இன்ஃப்ரீக்வெண்ட் ஆக்சஸ்க்கு எத்தினி நாள் அதில் இருக்கலாம் அதில் ஒரு தேர்ட்டி டேஸ் இருக்கும் ஸோ அடுத்த டிரான்சிஷன் கிளேசியர் அதில் ஒரு சிக்ஸ்டி டேஸ் அந்த டேட்டா இருக்கும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா டெலிட் ஆகிடணும் எனக்கு வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் டேஸ் இருந்துட்டு எனக்கு வந்து டெலிட் ஆகணும் ஸோ இதுதான் டிரான்சிஷன் என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டாண்டர்டில் இருந்து கரண்ட் வெர்ஷன் ஆக்ஷன் தேர்ட்டி டேஸ் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் ஐஏல இருக்கணும் அடுத்தது வந்து கிளேசியரில் ஒரு சிக்ஸ்டி டேஸ் இருக்கும் அடுத்தது ஹண்ட்ரட் டேஸில் வந்து ஆப்ஜெக்ட் வந்து எக்ஸ்பைர் ஆகணும் ஆட்டோமேட்டிக்காக டெலிட் ஆகணும் ஸோ இதுக்கான ரூல் வந்து நான் கிரியேட் பண்ணேன் கிரியேட் ரூல் integer value for it. must be at least 30 more than the value of standard okay so 300 ku mela irukanum the integer value for it. must be at least 30 more than the value of standard ia okay ஒரு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கொடுத்துருக்கேன் இதில் என்ன ரூல் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா இப்போ தேர்ட்டி தேர்ட்டி டேஸ் கழித்து ஸ்டாண்டர்ட் ஐயருக்கு ஷிஃப்ட் ஆகிடும் அந்த டேட்டா அந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து அதுக்கப்புறம் ஹண்ட்ரட் டேஸ் கழித்து கிளேசியருக்கு இதுவாகிடும் ட்ரான்சிட் ஆகிடும் அடுத்தது ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டேஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஜெக்ட் வந்து எக்ஸ்பைர் ஆகிடும் ஸோ அதுக்கான ரூல் வந்து எழுதியிருக்கேன் லைஃப் சைக்கிள் கான்சன்ட்ரேஷனில் ஸோ இதை வந்து நம்ம டெமோ பார்க்க முடியாது ஸோ தேர்ட்டி டேஸ் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா இது ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து ஸ்டாண்டர்ட் ஐஏக்கு போயிடும் இன்ஃப்ரீக்வெண்ட் ஆக்சஸ்க்கு போயிடும் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளேசியர் ஃப்ளெக்சிபிளுக்கு போயிடும் அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டேஸில் வந்து இந்த டே இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து டெலிட் ஆகிடும் ஸோ இதுதான் வந்து லைஃப் சைக்கிள் மேனேஜ்மெண்ட்டு ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு வந்து லைஃப் சைக்கிள் ரூ